ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു റസ്ലിംഗ് ന്യൂസ് മലയാളം റസ്ലിംഗ് ന്യൂസ് മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് ഇത് മറ്റൊന്നുമല്ല റസ്ലിംഗ് റിലേറ്റഡ് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റോറി അതുപോലെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് പറയാനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ചാനൽ ഒരു നാലായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് തികഞ്ഞ ഒരു സന്തോഷത്തിനാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിനെ തുടർന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പാടത്താണ് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള പാടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും എന്തുകൊണ്ടും ഔട്ട്ഡോർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് വ്യൂവേഴ്സുള്ള ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ലൈഫ് സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലൈഫ് സ്റ്റോറിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റാൻഡി ഓട്ടനും അതുപോലെ തന്നെ കെയിൻറ്റും വീഡിയോസാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ശനിയാഴ്ച രണ്ട് വീഡിയോ എന്തായാലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു പിന്നെ മറ്റൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ ഇപ്പോൾ കമൻറ്റിലൂടെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് റസ്ലിംഗ് ഫേക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് പലരും കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് വീഡിയോ അപ്പോൾ ഈ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലൊക്കെ എന്തർത്ഥം കാര്യം ഒരാൾ ഇത്ര ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നേടി അല്ലെങ്കിൽ അത് വിജയിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റോറിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേട്ട പല ആളുകൾ അപ്പോൾ റസ്ലിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അധികം അറിയാത്ത കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഇത് സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വിജയങ്ങളിലൊക്കെ എന്താർത്ഥം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഈ ഒരു വീഡിയോ തുടക്കം മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള എപ്പിസോഡുകൾ എന്തായാലും ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് പോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ മറ്റൊന്നുമല്ല ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു റീൽ ആണോ ഫേക്ക് ആണോ ഈ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പലരും ചോദിക്കുന്നത് ഇത് റീൽ ആണോ ഫേക്ക് ആണോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ ഒന്നേ ഉള്ളൂ സംഭവം റീലാണ് പക്ഷേ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആണ് സ്ക്രിപ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ മാച്ചിനും കൃത്യമായിട്ട് ആരെല്ലാം ജയിക്കണം ആരെല്ലാം തോൽക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നത് റസ്ലിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അധികം അറിയാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞു തരികയാണ് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ സ്ക്രിപ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആര് ജയിക്കണം ആര് തോൽക്കണം എന്നുള്ളത് ഡബ്ല്യു പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആണ് പക്ഷേ അവരുടെ പ്ലാനിൽ അവർ പലപ്പോഴും ചേഞ്ചുകൾ വരുത്താം അത് സഡൻലി ആയിരിക്കാം അത് ക്രൗഡിൻ്റെ റിയാക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ടും എല്ലാം കണക്കിലെടുത്തായിരിക്കും ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഐ ക്രിയേറ്റീവ് ടീം അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിനായിട്ടുള്ള ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യുക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടീമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ആദ്യം മനസ്സിലാകേണ്ടത് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഷോ ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിനാണ് അവർ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് അപ്പോൾ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഫൈറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പാർട്ട് അതിലൊരുപാട് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം വരണമെങ്കിൽ യാദൃശികമായിട്ടായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഒരു ബോക്സിങ് അതുപോലുള്ള മാർഷൽ ആർട്സ് ഷോകളിലെല്ലാം നമ്മൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവുന്ന ഒരു വെല്ലുവിളി അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ തമ്മിലുള്ള പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂസ് അങ്ങനെയെല്ലാം വരുന്നത് വളരെ യാദൃശികമായിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഫൈറ്റ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫൈറ്റ് കാണുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലത്തുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ക്രിയേറ്റീവ് ടീം ഉൾക്കൊള്ളിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവാൻ വേണ്ടി അതിനൊരു സ്റ്റോറി ലൈൻ നിർമ്മിച്ച് അതിന്
ഡോണ്ട് ട്രൈ ദിസ് അറ്റ് ഹോം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യരുത് ഇത് പ്രൊഫഷണലി ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്ലേഴ്സ് ആണ് ഇത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം പ്രൊഫഷണൽ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് അപ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സേഫായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്സ് ആണ് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യു ഇയുടെ പ്രൊഫഷണൽ ട്രെയിനിങ് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യു ഇ എന്ന് മാത്രമല്ല ഏതൊരു കമ്പനി അതുപോലെ ഇമ്പാക്ട് റെസ്ലിംഗ് ആയാലും മുമ്പ് ടി എൻ എ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആർ ഒ എച്ച് അതുപോലെയുള്ള ഏത് കമ്പനി ആയാലും അതൊരു പ്രൊഫഷണൽ ട്രെയിനിങ് നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഒരു നമുക്കറിയാം യു എസിൽ ഒരുപാട് റസ്ലിംഗ് സ്കൂളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം കൊടുക്കുന്ന പരിശീലനം ഇത് സേഫായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെക്നിക്സ് പഠിച്ചില്ല എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ നമ്മളാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് പോയി പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു വലിയ ഇഞ്ചുറി സംഭവിക്കാം മരണം തന്നെ സംഭവിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിവാക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു കുറച്ച് ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഒരു ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഫേക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആണ് ഇതൊരു അഭിനയമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഭിനയം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാണികൾ നമുക്ക് ഷോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും പറയാം അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഇരിക്കുന്ന കാണികൾ എത്ര ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലൈവായി പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സിനിമയിലെ പോലെ ഡ്യൂപ്പിന് ഉപയോഗിച്ചോ മറ്റോ ഇതിൽ ട്രിക്സ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഈ കാണികൾ ഇതുപോലെ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കണ്ട് ഷോ കാണാൻ കയറുന്ന ആളുകൾ ാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ റിയലായിട്ട് ചെയ്യണം പക്ഷേ ഇതിൽ ഫേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളത് ഇവർ തമ്മിൽ യാതൊരു പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി വൈരാഗ്യം ഒന്നും തന്നെയില്ല ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യുയിൽ കാണിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എ സ്റ്റോറി ലൈൻ അനുസരിച്ചാണ് പോകുന്നത് ഇതൊരു നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ആസ്വദിക്കേണ്ടത് ഒരു സിനിമ കാണുന്ന പോലെ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം അപ്പോൾ സിനിമയിൽ നമ്മൾക്കറിയാം ഒരുപാട് സ്റ്റണ്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റണ്ടിന് ഡ്യൂപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സിനിമയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ട്രിക്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ലൈവ് പെർഫോമൻസിൽ നമ്മൾ കാണികളുടെ മുമ്പിൽ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രിക്സ് അധികം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ കൂടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചുറി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈഫ് ലോങ് ഇഞ്ചുറികൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു റസ്ലിംഗ് എന്ന പ്രൊഫഷണൽ റസ്ലിംഗ് എന്ന ഈ ഒരു വിനോദ മാർഗത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ഒരു കാരണം വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അതാണ് ലൈവായി പെർഫോം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ പല ഫൈറ്റുകളും ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ഫേക്ക് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പല ഫൈറ്റുകളും പല സ്ലാമുകളും എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ബോഡി അത് ഒരാളെ ഒരു ഒരു റസ്ലറെ മറ്റൊരു റസ്ലർ സ്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അതായത് ഇപ്പോൾ റിങ്ങിൽ നിന്നും എടുത്തടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തിടുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം അവർക്ക് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ ശാരീര ശരീരത്തിന് അതൊരു വലിയൊരു ഇഞ്ചുറി സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ റിങ്ങിലും റിങ്ങിൻ്റെ പുറത്തും അവരൊരുപാട് സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്കറിയാം പുറത്തുള്ള റബ്ബറ് അതുപോലെ തന്നെ റിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ഘടന അതെല്ലാം അവർക്ക് വലിയ ഇഞ്ചുറി സംഭവിക്കാത്തതാണ് അതൊരു കോൺക്രീറ്റ് തറയിൽ ഇടുന്ന പോലെ ഒരു എഫക്റ്റ് വരില്ല ഇതില്ലെന്ന് മാത്രം എന്ന് വെച്ച് ശരീരത്തിന് തീരെ എഫക്റ്റ് സംഭവിക്കാത്ത ഒരു വേദിയല്ല അത് റിങ് എന്ന് പറയുന്ന മരമാണ് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ശാരീരികമായിട്ട് ഒട്ടനവധി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു റസ്ലിങ്ങിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നതും അത് കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും ഇത് ഫേക്ക് എന്നല്ല ഇത് സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആണ് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ടും കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ റസ്ലിംഗ് റിയൽ ആണോ ഫേക്ക് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അത് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഫേക്ക് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫേക്ക് എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നൂറ് ശതമാനം 
അപ്പോൾ അത് അവർ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റസ്ലേഴ്സ് പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ റസ്ലേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പെയിൻ കില്ലറുകളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം കൊണ്ട് ഒരുപാട് റസ്ലേഴ്സിന് ജീവന് തന്നെ ഭീഷണി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പല റസ്ലേഴ്സും പല ഇൻ്റർവ്യൂസിലും പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഇവർ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രഗിളിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അതായത് അവരുടെ ഒരു അവർ ഈ ചെയ്യുന്ന പെർഫോമൻസിന് അവർ ശാരീരികമായി സംഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണത് അതായത് ഒരു പെർഫോമൻസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെയിനും കാര്യങ്ങളുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് അവർ ഒരുപാട് പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇത് തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ അവർ പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആ ഒരു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ റസ്ലിംഗ് എന്ന ഒരു വിനോദോപാധിയെ ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ഒരു കാരണമാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായത് ഇത് ഫേക്ക് ആണ് സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആണ് എങ്കിൽ ഈ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളിൽ എന്തർത്ഥം ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകൾ ഒരാൾ ഇത്ര ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകൾ നേടി എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്തർത്ഥം എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിനുള്ളൊരു മറുപടി അതായത് ഒരു സിനിമ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സിനിമയിലെ പെർഫോമൻസിന് ആ ഒരു നായകന് നല്ലൊരു അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനെ ഒരു അവാർഡായി കണ്ടാൽ മതി ആ ഒരു അവാർഡ് നൽകുന്നതിലൂടെ അയാളുടെ പെർഫോമൻസിനെ ബഹുമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ട്രെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യുയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് എത്ര പെർഫെക്റ്റായി ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ റസ്ലിങ്ങിൽ പേരിൽ പേരെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളായി റസ്ലേഴ്സായി മാറുന്നതും അത്തരത്തിലുള്ളവരാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഫുനാക്കി അതുപോലുള്ള കുറേ റസ്ലേഴ്സ് സ്പൈക്ക് ഡെഡ്ലി ഇതുപോലുള്ള ആളുകളൊന്നും ഒരു പരിധിവിട്ട് വലിയ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വിജയങ്ങളോ വലിയ കരിയറിലെ വലിയ നേട്ടങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള റസ്ലേഴ്സ് അല്ല അതെന്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഫേക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇവരെല്ലാവരെയും വേണമെങ്കിൽ ആയിക്കൂടെ അപ്പോൾ അത് അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നത് അവരുടെ പെർഫോമൻസിനെയാണ് അവർ പഠിച്ച പരിശീലിച്ച പ്രൊഫഷണൽ റസ്ലിങ്ങിൻ്റെ ടെക്നീക്സിനെ അവർ ചെയ്യുന്ന മാച്ചിനെ എത്ര തന്മയത്വത്തോടു കൂടി അവർ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അത് എത്ര ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഇൻറിങ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ മൈക്ക് സ്കില്ലുണ്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള മൈക്ക് സ്കില്ല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് അവരുടെ എൻട്രൻസിന് അവർ സ്വന്തമായിട്ട് അവർ കയ്യിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് മാനറിസംസ് പല കാര്യങ്ങൾ അതിലൊരു ഫാക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാമാണ് ഒരു റസ്ലറെ പോപ്പുലറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പോപ്പുലറാക്കുന്നത് ആ ഒരു റസ്ലറുടെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള എഫർട്ട് മാത്രമാണ് ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒരു പക്ഷേ ഒരു കമ്പനി ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു റസ്ലർക്ക് കൊടുക്കും പക്ഷേ ആ ക്യാരക്ടറിനെ എത്ര ഭംഗിയായി യൂസ് ചെയ്യുന്നു അയാൾക്ക് അതിനനുസരിച്ച് കിട്ടുന്ന ക്രൗഡ് ക്രൗഡിൻ്റെ സപ്പോർട്ടും കൂടി ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു കണക്കിലെടുക്കും അതിനനുസരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം എത്രത്തോളം ലെവൽ ഉയരണം അദ്ദേഹം ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യുയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് അതായത് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ ടൈറ്റിലോ അതുപോലെ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വിജയിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടോ എന്ന് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു തീരുമാനിക്കുന്നതും അത് നൽകപ്പെടുന്നതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവിനെ ആശ്രയിച്ചു തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു റസ്ലർ ഇത്രത്തോളം ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകൾ നേടിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഫർട്ട് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം കാണികളുടെയും ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ആ ഒരു കമ്പനിയുടെയും അതുപോലെ വേൾഡ് വൈഡ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഫാൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഉണ്ടാ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ടും സ്വാധീനവുമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിന് ഇതുവരെ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള കുറച്ച് മറുപടി ഇത് എന്നാൽ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തത് തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസ്ലിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് മാച്ചിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ റൂൾസ് അങ്ങനെ കുറച്ച് അതിനും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള റൂൾസ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യുയിലെ മാച്ചുകൾക്ക് അപ്പോൾ അതറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ അതിലുപയോഗിക്കുന്ന റൂൾസ് എന്താണ് മറ്റ് അത് തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇനിയുള്ള വീഡിയോകളിൽ ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള വീഡിയോകളിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ റസ്ലിങ്ങിനെ ഒരു ആസ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു തുടക്കക്കാരൻ എന്ന നിലയി